हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त के संपर्क में आने से सुरक्षित यौन संपर्क से एवं इंजेक्शन के एक इंजेक्शन के अलग अलग व्यक्तियों में प्रयोग करने से फैलती है ये बीमारी एक बार जब शरीर में चली जाती है तो ज़्यादातर मरीजों में तो ये बॉडी के डिफेंस के कारण इसकी रिकवरी हो जाती है परंतु बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनमें ये लंबे समय तक चलती रहती है हेपेटाइटिस बी का वायरस खून में लंबे समय तक टिका रहता है तथा तो कुछ मरीजों में ये लीवर पर आक्रमण करके लीवर को खराब कर देता है तथा तो लीवर का सिरोसिस पैदा कर देता है जिसमें लीवर सिकुड़ जाता है तथा तो विभिन्न प्रकार की लीवर की बीमारियों में लक्षण पैदा हो जाते हैं ये बीमारी वैसे बहुत ही कम ब्लड के संपर्क में आने से फैल जाती है जैसे कि एड्स का कीटाणु है विषाणु है वो ज़्यादा ब्लड के संपर्क में आने से फैलता है हेपेटाइटिस बी का विषाणु बहुत कम ब्लड के संपर्क में आने से भी फैल जाता है तो जहाँ तक इसके फैलने का संबंध है ये एड्स से ज़्यादा खतरनाक है लेकिन बीमारी के रूप में ये एड्स से ज़्यादा खतरनाक नहीं है इस बीमारी में बहुत से मरीज के लक्षण नहीं होते हैं कुछ मरीजों के लक्षण होते हैं लक्षण के रूप में जैसे पीलिया होना भूख बंद होना उल्टी आना ये इस तरह के लक्षण जब होते हैं तब तो हम टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि व्यक्ति के हेपेटाइटिस बी है और ऐसे मरीज का उपचार करते हैं जिससे ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं पाँच प्रतिशत मरीज जीवन में हमेशा हेपेटाइटिस बी के वायरस को लेकर घूमते रहते हैं और इनमें से कुछ मरीजों का लीवर खराब हो जाता है बहुत से मरीज जिनके हेपेटाइटिस बी का वायरस ब्लड में है उनको ये पता ही नहीं है कि उनके शरीर में हेपेटाइटिस बी का वायरस है तो ऐसे मरीजों को ऐसे व्यक्तियों को अपना ब्लड टेस्ट अवश्य कराना चाहिए घर में अगर किसी के एक व्यक्ति के हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो घर के सभी सदस्यों को इसका परीक्षण कराना चाहिए ऐसे लोग जो हेपेटाइटिस बी के मरीजों के संपर्क में बार बार आते हैं ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल्स में काम करते हैं मरीजों के संपर्क में आते हैं उनको अपना अवश्य चेकअप करा लेना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि उनके खून में कहीं हेपेटाइटिस बी का संक्रमण तो नहीं है गर्भवती महिलाओं को खासतौर से इस टेस्ट का जरूर लाभ उठाना चाहिए जरूर करवाना चाहिए जिससे इस बीमारी को शिशु को जन्म के समय फैलने से रोका जा सके इस बीमारी का इलाज भी संभव है टेस्ट कराने से ये पता लगता है किस व्यक्ति को इलाज की जरूरत है और किसको जरूरत नहीं है सभी व्यक्तियों को इलाज की जरूरत नहीं होती है ये विशेषज्ञ ही सुनिश्चित कर सकता है कि किस व्यक्ति में इलाज की जरूरत है गर्भवती महिला को इलाज की अवश्य जरूरत होती है क्योंकि उनको दवाइयां दे करके इस विषाणु का प्रभाव कम करके शिशु के अंदर इसका संक्रमण रोका जा सकता है एवं शिशु को जन्म के समय टीका लगा करके इसका संक्रमण रोका जाता है वैसे ये बीमारी अगर समय पर न इसका इलाज न किया जाए तो एक भयानक बीमारी का रूप भी ले सकती है लीवर सिरोसिस ऐसी स्थिति है जिसका संपूर्ण इलाज केवल लीवर ट्रांसप्लांटेशन से ही संभव है और दवाइयों के सहारे इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर में सोजन आ जाती है पीलिया होता है पैरों में सोजन आ जाती है पेट में पानी भर जाता है खून की उल्टी आने लग जाती हैं दिमागी अवस्था विचलित हो जाती है और इवन कई बार व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो ऐसी स्थिति न आए इससे पहले ही हेपेटाइटिस बी का निदान एवं उपचार करना जरूरी है आधुनिक समय में ऐसी बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं जिनके सहायता से हम हेपेटाइटिस बी वायरस को काबू कर सकते हैं इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसको निष्क्रिय कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी का टीका आसानी से पूरे देश में उपलब्ध है अगर ये टीका जन्म के समय लगाया जाए और समय समय पर इस टीके के एंटीबॉडी का परीक्षण करा के देख लिया जाएगी इससे बच्चा सुरक्षित है या नहीं तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक उन्मूलन भी किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी का टीका कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है आसानी से उपलब्ध है इसकी तीन डोज लगती हैं पहले और पहली और दूसरी डोज में एक महीने का अंतर होता है तथा तीसरी डोज छः महीने बाद लगती है इससे 85 टू 90 परसेंट लोग हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित हो जाते हैं तो अगर बचपन से ही इस चीज़ का ध्यान दिया जाए और टीका लगा दिया जाए तो उस बीमारी को होने से रोका जा सकता है और अगर हो भी जाए तो समय समय पर जाँच करा के ये सुनिश्चित करा लेना चाहिए कि इसका इलाज किस व्यक्ति को कराना है किसको नहीं कराना है विशेषज्ञ राय लेनी चाहिए ताकि इस बीमारी को लीवर पर आक्रमण करके इस वायरस को लीवर खत्म करने से बचाया जा सके और व्यक्ति को एकदम निरोग किया जा सके